అంజనా నందనం వీరం జానకీ శోకనాశనం కపీ సమక్షహంతారం వందే లంకా భయంకరం తెలుగు వర్ణ ప్రేక్షకులకి జూన్ ఇరవై మూడవ తేదీ రెండు వేల ఇరవై స్వస్తి శ్రీ చాంద్రమానం శ్రీ శార్వరీనామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం గ్రీష్మరుతువు ఆషాఢమాసం శుక్లపక్ష విధియ మంగళవారం ఈరోజు విధియ పదకొండు గంటల పది నిమిషాల వరకు పునర్వసు నక్షత్రం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నలభై ఒక్క నిమిషం వరకు వర్జన్ రాత్రి తొమ్మిది గంటల యాభై రెండు నిమిషాల నుండి పదకొండు గంటల ఇరవై ఏడు నిమిషాల వరకు ఉదయం దుర్ముహూర్తం ఎనిమిది గంటల ఆరు నిమిషాల నుండి ఎనిమిది గంటల యాభై ఎనిమిది నిమిషాల వరకు ఉదయం దుర్ముహూర్తం రాత్రి దుర్ముహూర్తం పది గంటల యాభై ఐదు నిమిషాల నుండి రాత్రి పదకొండు గంటల ముప్పై తొమ్మిది నిమిషాల మధ్యకాలంలో దుర్ముహూర్తం రాత్రి ఉంది సూర్యోదయం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై మూడు నిమిషాలకి అమృత గడియలు పగలు పదకొండు గంటల ముప్పై మూడు నిమిషాల నుండి ఒంటి గంట ఎనిమిది నిమిషాల వరకు కూడా అమృతకాలం ఉంది రాహుకాలం మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుండి నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాల మధ్య సమయంలో రాహుకాలం ఈరోజు శుభ సమయం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి ఎనిమిది గంటల ఐదు నిమిషాల మధ్యలో శుభ సమయం సాయంత్రం శుభకాలంలో ఐదు గంటల పద్దెనిమిది నిమిషాల నుండి ఐదు గంటల ముప్పై రెండు నిమిషాల సమయంలో శుభ సమయం ఉంది ఈరోజు చాలా విశేషమైనటువంటిది ఆషాఢ శుద్ధ విధి పాడ్యమి వేళగా విధి వచ్చింది ఈరోజు విధి ఉంది కాబట్టి ఈరోజు పునర్వసు నక్షత్రం పునర్వసు నక్షత్రం విధి కావడం చాలా విశేషమైనటువంటిది రోజు ఈవేళ నా పుట్టినరోజు కూడా ఈరోజే కాబట్టి విశ్వం అంతా శాంతిగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను అంతేకాకుండా ఈవేళ జగన్నాథ రథయాత్ర జగన్నాథ స్వామి జన్మించినటువంటిది పూరిలో జగన్నాథ స్వామి రథయాత్ర జరిగేటువంటి మహిమాన్వితమైనటువంటి రోజు మహత్తు కలిగినటువంటి మహర్షులు దివ్య ఋషులు రాజఋషులు కొంతమంది బ్రహ్మఋషులు కూడా అవతరించినటువంటి రోజు అలాగే జగద్గురువులు కూడా కొంతమంది ఈ నక్షత్రంలో ఈరోజు అవతరించినటువంటి రోజు మన మహాత్ములు పుడతారు ఇటువంటి సమయంలో అటువంటి రోజు ఈరోజు కాబట్టి పూరిలో మంగళం భగవాన్ విష్ణు మంగళం గరుడధ్వజ నీలాయ నివాసాయ నిత్యాయ పరమాత్మని సుభద్ర ప్రాణనాదాయ శ్రీ జగన్నాదాయ మంగళం జగత్తుకు నాథుడైన మంగళాన్ని కలిగించాడు మంగళకరుడైనటువంటి స్వామి ఇప్పటికి కూడా ఎన్నో వైభవాలు చూపిస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ వాయుదేవుడు ఉన్నాడు వాయువు మనకు మామూలుగా ఇక్కడ వస్తుంది అక్కడ వాయువు రావాలంటే పూరి జగన్నాథ దేవాలయం మీద సుదర్శన చక్రం ఉంటుందన్నమాట మీరు కావాలంటే చూడండి అక్కడ జెండా కడతారు ఎక్కువగా వాయువు కనపడుతూ ఉంటుంది అంటే ఆ జెండా వీయడం వల్ల వాయువు ఆ చక్రంలో వస్తుంది అని మన నిదర్శనాలు అన్నమాట కాబట్టి చక్రం ద్వారానే అక్కడ వాయువు స్వామి యొక్క గుడి శిఖరం మీద ఉన్న చక్రం ద్వారానే వాయు ప్రసరింపజేస్తూ ఉండదు పూరిలో ఉన్న మహత్తు ఎప్పటికి కూడా స్వామి వైభవాలు ఎన్నో కనబడుతూ ఉన్నాయి అక్కడ కొండ మీద కొండ కొండ మీద కూడా తొమ్మిది కొండలు పెడితే కింద కొండ దగ్గర మంట పెడితే తొమ్మిదో కొండలో పైన ఆహారం ఉడికిపోతూ ఉంటుంది అంత వైభవం కలిగిన క్షేత్రం భూలోకంలో చాలా అరుదుగా ఉందన్నమాట అటువంటి పూరి జగన్నాథుని దర్శించండి ఆ స్వామి యొక్క ఆ జగన్నాథుడి యొక్క రథయాత్రను కూడా చక్కగా అందరూ కూడా దూరదర్శన్ ద్వారా కానీ తెలుగు వన ద్వారా కూడా మీరు అందరూ కూడా ఆ తీర్థయాత్ర లైవ్ను కూడా మీరు చక్కగా తిలకించండి జగన్నాథుని స్మరించి ఆరాధించి అందరూ కూడా తరించండి విధియ మంగళవారం కావడం అన్ని వ్యవహారాలకి ఈరోజు అనుకూలంగా మధ్ మధ్యాహ్నం మధ్యాహ్నం పన్నెండు తర్వాత అన్ని కార్యక్రమాలకి కూడా ఈరోజు చాలా అనుకూలంగా ఉంది పునర్వసు నక్షత్రం కాబట్టి కోదండ రామాలయాలో స్వామి నక్షత్రం కాబట్టి ఈరోజు కళ్యాణాలు జరుగుతాయి వివాహం కానటువంటి స్త్రీ పురుషాదుల కళ్యాణాన్ని తిలకించడం వల్ల కళ్యాణం జరిపించి కూడా పునర్వసు నక్షత్ర కళ్యాణం వల్ల అన్ని విధాలుగా శుభదాయకం వివాహ యోగం మంగళకరంగా ఉండేటువంటి రోజుగా చెప్పబడుతోంది